Uh, I'm Clifford Andrews, and with me in Greece, in Athens, um, I've got Antigone who's going to be uh, translating. So, do you want to say hi, Antigone? Yes. Yes, uh, I translate the clip what uh, you said. Okay. Okay. Fantastic. Yeah. Thank um, you. Σε λέει γεια σε όλους μας. Για πρώτη φορά κάνουμε αυτό το σεμινάριο μέσα από το διαδίκτυο. Ε, είναι ο Κλίφ και είμαι και εγώ που όλοι λίγο πολύ με γνωρίζετε. Ε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το webinar. Οκ, Κλίφ. Οκ, thank you very much. And um, I'd just like to say how happy I am to be doing this. It's the very first time we've ever done a, a Greek and English webinar. Είναι πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά κάνει αγγλικό, ελληνικό, διαδικτυακό σεμινάριο. Okay. Okay. So treating, uh, stri treating stress and trauma is part of the psycho-emotional level. Ε, διαχειριζόμενοι το στρες λοιπόν και το τραύμα είναι ένα κομμάτι του ψυχοσυναισθηματικού επίπεδου. Okay, and one of the important things uh, for us as body workers is that uh, stress and trauma are somatic. They appear in the body. Και σαν κύριο και σημαντικό κομμάτι σε μας που είμαστε που εργαζόμαστε που κάνουμε αγωγή σωματικής υγείας, πολύ βασικό είναι το σωματικό επίπεδο. When we're dealing with the psycho-emotional level, we're often involved with treating the shen. Όταν δουλεύουμε πάνω στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, πολύ συχνά συνδεόμαστε με το shen. Okay, and shiatsu is really good for that because what it does, of course, is it links the body through the energy system with the mind and the consciousness. Και το σιάτσο είναι πολύ καλό για αυτή τη δουλειά, γιατί συνδέει το body mind, δηλαδή το σώμα, το σώμα του νου, με το πνευματικό επίπεδο. Okay, and also we can understand the meridians as functions, και and that helps us understand how we can treat stress and trauma, which we'll do more later, more later on. Και να κατανοήσουμε μέσα σε αυτό το σεμινάριο ε, του μεσηγενεινού και τι λειτουργίε του και πώ μπορούν να λειτουργήσουν ε, σε αυτό το ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Okay, and also we can deal with body memory, um, which ε, is stored stress over time that's locked into the body. Και δουλεύουμε και με την σωματική μνήμη που είναι κλειδωμένη μέσα στη μνήμη του σώματο, μέσα στο χρόνο. Okay, let's find out a little bit more about you. Let's find out what you are. We'll find out. Okay, so are you a... Να δούμε λίγο και τι είναι ο καθένας από εμάς. Okay, are you a shiatsu student? Σπουδασίστη του shiatsu. Πρακτικός του shiatsu, επαγγελματίας. Practitioner and teacher. Practitioner και δάσκαλος. Other therapist. Κάποια άλλη τεχνική, άλλη, άλλη είδους θεραπεία. Or none of the above. <laughs> Other. <laughs> τίποτε από τα παραπάνω. Okay. Looks like they're going to be mainly shiatsu practitioners. Okay, it's looking like it's going to be mainly shiatsu practitioners here, so let's just have a look here. Okay, let's have a look. Yep, 71% shiatsu practitioners, so most of you are practitioners, that's great, and then we've got quite a few students as well, and some teachers, so well, uh, thank you for coming on the webinar. Βλέπουμε λοιπόν τα ποσοστά, σπουδαστές του shiatsu, 18%, οι περισσότεροι ήταν shiatsu practitioners, και κάποιοι είναι και καθηγητές, δάσκαλοι και προκτήσουμε. Οκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα άλλο πράγμα. Έχετε πρόκειται να προσπαθήσετε κάποιον, αυτοί που είναι προκτήσουν, έχετε πρόκειται να προσπαθήσετε κάποιον με στρες ή τραύμα σύμπτωμα. Απλώς λέτε μας να δούμε, και θα δούμε. Αν έχετε ποτέ διαχειριστεί κάποιον με στρες ή τραύματος σύμπτωματα. 
Και διαλέξτε yes, ναι, όχι ή αν δεν είστε σίγουροι το τελευταίο. We've got a very participating group here. We've got very a lot of people voting. No, no. Yeah. Well, look at that. 67% of you said that you have treated someone. 13% said no, so that's still to come, and 20% not sure. Okay, so that's still quite a large number of people. So let's find out how confident you are at... Um, how confident are you in understanding and treating stress and trauma with Shatsu and TCM? Let's see. Yeah. And it's very confident at the top and very unconfident at the bottom. So the top is very confident and the bottom is very unconfident. And the middle is neutral. Να δούμε λοιπόν πόσο σιγουριά νιώθουμε όταν καταλαβαίνουμε, αν κατανοούμε, την διαχείριση του στρες και του τραύμα στο σιάτσου και στην TCM. Και το πρώτο είναι ότι είναι, είμαστε πολύ σίγουροι, το τελευταίο είναι πολύ αβέβαιοι και ενδιάμεσα ε, στη μέση είναι το ουδέτερο και confident απλά σίγουροι ή καθόλου σίγουροι το πρώτο τελευταίο. Okay, let's see. Okay, well that's very good. 44% are confident. No one's very confident. <laughs> so let's hope that might change by the either the end of this webinar or the end of the workshop that I'm doing in Athens in two weeks' time. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολύ σίγουρος δεν είναι κανείς και ελπίζει να το να αλλάξει αυτό. Είτε μετά το τέλος αυτού του webinar ή μετά από το σεμινάριο. Okay, so that still leaves 60% of you who are unconfident or neutral. So let's get on with the webinar and see whether we can give you some ideas about how you can use your shiatsu knowledge and TCM knowledge to treat stress and trauma. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις γνώσεις μας σε αυτό το στη διαχείριση του στρες και του τραύματος με το shiatsu και την TCM. Okay, we're going to look at the energetic actions of trauma. Θα δούμε λοιπόν ενεργητικούς χειρισμούς για το τραύμα. How we can use the diagnosis, Shatsu diagnosis. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διάγνωση. Look at Shatsu theory, how it links. Θα κοιτάξουμε τη θεωρία του Shatsu και πώς συνδέεται. How we can do different treatment methods πώς θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες, κάποιες, κάποιες μεθόδους διαχείρισης. I'm putting all together. We'll try and do that in the next 45 minutes. So. Και να τα συνθέσουμε όλα αυτά μαζί στα επόμενα 45 λεπτά. Okay, now where um, some of the work that I've done over the years working with clients, I've also been influenced by uh, a guy called Peter Levine who's written some very interesting books on trauma. Ε, μέσα στα χρόνια και την εργασία που έχει κάνει και με τους με πελάτες του και την εμπειρία που έχει αποκτήσει ε, και έχει επηρεαστεί πολύ από τον Βίτερ Λεβίν, συγγραφέα του βιβλίου Wakening the Tiger, το ξύπνημα της τίγρης. Okay, and it's very interesting because Peter Levine is an animal physiologist and he's done a lot of study of how the how animals deal with and recover from trauma. Ο Πίτερ Λεβίν είναι ένας φυσιο... How do you call him, Πίτερ Λεβίν? A physiologist, so he studies animal physiology. Σπουδάζει την φυσιολογία στα ζώα και αυτό που έχει δει είναι... Yes. Okay, so... Basically, what he did was he studied what happens to prey animals when they are under stressful situations, when they're going to be eaten by a by a predator. Αυτό που έχει παρατηρήσει λοιπόν στα ζώα όταν είναι σε μια στρεσογόνα κατάσταση, όταν κάποιος τυρεφτής, κάποιος κυνηγός τα κυνηγάει. Okay, and the first thing they do, of course, is they'll they'll 
they'll run away. They'll use the adrenal response to escape from the from the uh, hunting the hunting animal. Ε, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι μια απόκριση το της αδρεναλίνης των επινεφριδίων για να φύγουν από το να ξεφύγουν από αυτόν που τα κυνηγάει. Okay. Now what happens when they think they're going to be eaten when they when the prey animal actually gets to them is very interesting. What they do then is they will freeze and pretend to be dead. Αυτό που κάνουν λοιπόν εάν δεν τα καταφέρουν να φύγουν και τα πλησιάσει ο θηρευτής τους, ε, αυτό που κάνουν είναι πολύ ενδιαφέρον, ε, ε, υποκρίνονται ότι παγώνουν και κάνουν τα πεθαμένα. Okay. Now, what will happen then is often the prey, the lion, will, will then run after another antelope or zebra because the um, predator is programmed to run after living prey. So often if you freeze when you're a Zebra, you freeze. That can save your life. Ε, συνήθως λοιπόν αυτό που συμβαίνει όταν το λιοντάρι, ο κυνηγός τέλος πάντων, ε, δει αυτό το ζώο το οποίο ε, υποκρίνεται ότι είναι πεθαμένο, επειδή είναι έτσι το πρόγραμμα, ε, θα κυνηγήσει κάποιο άλλο, γιατί το πρόγραμμα είναι να κυνηγήσει κάτι ζωντανό. Να κυνηγάει κάτι ζωντανό. And the interesting thing is that if they escape that stage what happens is the animal gets it will get up and then it will shake violently until all the stress and the trauma is out of their body and out of their energy system and then they'll be fine and they'll just trot off and be quite happy so they can recover completely from that experience και αυτό που συμβαίνει τελικά εάν τελικά ξεφύγει δηλαδή το λιοντάρι φύγει από αυτό το ζώο το οποίο κάνει το πεθαμένο να πάει να κυνηγήσει κάπου αλλού. Αυτό που κάνουν συνήθως είναι να σηκώνονται, ε, τεινάζονται, τρέμοντας, τεινάζουν όλη αυτή την ενέργεια και είναι πολύ χαρούμενα μετά. Okay. Unfortunately, human beings are not quite so good at recovering from that, from that situation. Δυστυχώς, ε, οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες οντότητες, ε, δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί στο να επανέλθουν να επανακάμψουν από μια τέτοια παρόμοια κατάσταση. And what often happens is we get stuck in one of the stages of the trauma process so that we don't fully release the trauma. Και αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι κολλάμε σε μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί από μια στρεσογόνα, ένα στρεσογόνο γεγονός ή ένα τραύμα. Okay, and we can map, we can map or we can connect those different stages with the meridian system. Και μπορούμε να χαρτογραφήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά τα επίπεδα ε, και να τα συνδέσουμε με τους ε, μεσημβρινούς. Okay. So what we can do is we can take the natural physiological responses like the adrenal response, the freeze response. Έτσι αυτό που θα κάνουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε πρώτα τις ε, φυσικές φυσιολογικές αποκρίσεις όπως είναι η, η αντίδραση των επινεφριδίων, ε, το, η απόκριση του παγώματος. The adrenal response is one, the freeze response is another. Ε, το, η μάχη ή φυγή τα, που είναι στα επινεφρίδια, η απόκριση παγώμα. Another one is dissociation. That's when the animal would dissociate. If they are going to be eaten, then they dissociate and that allows them to, to not feel any pain. When, they are, when they're being eaten. Ε, μια άλλη κατάσταση είναι ο διαχωρισμός, ε, δηλαδή όταν είναι τα ζώα να φαγωθούν, ε, διαχωρίζονται έτσι ώστε να μην αισθάνονται το πόνο. Yeah. And you see that often in clients where they, where they lose, is the shen is dissociated, where they don't feel completely in their bodies and that's a common thing you see in the shiatsu, shiatsu clinic. Και πολύ συχνά βλέπουμε σε ανθρώπους που περνάνε ένα σοκ ή έχουν, είναι σε κάποιο τραύμα, ε, συνήθως ε, δεν έχουν διαχωριστεί από το σέν τους και okay. από το σώμα. Yeah, and the discharging phase, which is when you get the shaking and the crying, and that can actually be triggered sometimes when you're working, doing shiatsu body work. And so it's useful to be able to understand that process, otherwise it can be quite unsettling and quite frightening for the practitioner if suddenly there's a very strong discharge and you don't understand what's happening. 
Και μια άλλη κατάσταση που μπορεί να συμβεί ε, είναι η εκφόρτιση ε, κάποιας ενέργειας, είτε με πλάμα, είτε με τρέμουλο, το οποίο, αν δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε σαν practitioners, ε, μπορεί να γίνει πολύ φοβικό για μας, να, να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε καλά. Οκ. Why don't we do an exercise? Okay, we're going to do an exercise together. I'd like you to all join in. So if you can get a piece of paper and a pencil or a pen, I'll just give you a minute to get a piece of paper and a pen to join in this exercise with us. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι μια άσκηση. Οπότε μας δίνει ένα λεπτό για να πάρουμε ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Okay, so I hope you're ready. Um, okay, so what I'd like you to do is, if you can, if you can just stand up. <laughs> I can hear you standing up. <laughs> Are you okay? Are you okay? Are you asking me? Are you okay? Yes, I'm asking yeah, you, yeah, Antigone. Are you okay? Yeah. <laughs> that was very loud. <laughs> I can hear you standing. Yeah, I can hear you standing. <laughs> I thought right. I was alone. I forgot that I yes. am among many people. That's right. Yes, you are among many people. This. <laughs> okay. So yeah. So anyway. Whoa. Okay. Just we just settle down now. That's it. Okay, yes, so what I'd like you to do now is first of all just close your eyes. Close your eyes and just tune in through your body. Okay, and we're just going to shake out any tension in our body, so we're just going to shake out our whole body. Okay. Right. So now I want you to. What I'd like you to do is just see if you can clear your body, clear your body of any tension. So we're just going to relax our bodies. Okay. And we're going to. I'm going to take you into like a visualization, and then I'm going to get you to draw a picture of your energy on the paper. Okay. Okay, so here we go. So what I'd like you to do first of all is just tune into a time when you felt in a very peaceful and calm place. You're a little bit quiet, Antigone. You're a little bit quiet now. I don't know if you can talk a bit louder. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so now we're going to just go into a quiet space, a peaceful space, and just feel what your body energy is like. And then just scan through your body and get a picture of what your body's like. Okay. Right, so now just get to your pencil or pen and just draw, we're going to draw three pictures. So divide your page into three, three boxes. Okay, and just draw the first, in the first box, just draw a picture of how your energy feels when you're in that calm space. Uh, 
Вот там минус на кто-то здесь исполняли. Okay, so just draw that. Фотографизм авто. Okay, and then we're going to stand up again and just relax, shake out, <laughs> Okay, and now I want you to think back to a time when you were under some kind of stress. <laughs> Okay, now you want to go into this very gently, just enough to get a feeling of how it affects your energy. Okay, and just notice how your energy changes. Okay, and then turn that into a picture in your mind. Okay, and and then draw it in the second box. Okay, so you should have two drawings now. One when you were very calm, one when you were in a stressful situation. Okay, and then we're just going to go back into our um, exercise again. And now we're going to just shake out again. And now I want you to just think of a time when you felt very happy and satisfied, very happy. Okay, and just try and get a feeling in your body of when you felt happy and uh, very happy and satisfied. Okay, and then just draw that. When you get a sense of it, just you can just shake out and draw that in the third box. So you'll have three, um, three drawings. Okay, just do that. Antigone, we've had a few people typing in saying that they can't hear you very clearly. I wondered if you could just maybe just okay. come closer to the mic and closer to the mic or maybe turn up the volume somehow. Okay. Try to do it. I think now I open That's the... That's better. Oh, okay. That's better, yeah. Okay. Yeah, great. Okay, so if you've got your three drawings, everyone, if you've got any comments about what happened to you on the second drawing when you went into the stressful situation, maybe you could type it in the confident in the question box and just let us know this kind of experiences that you had. Αν κάποιος να δώσουμε λίγο σημασία στο δεύτερο κουτί και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να πει κάτι, να το σημειώσει μέσα στο question box. Yeah, you can just write in and just tell us some of your experiences, and we'll come back to them as we as we get go through the through the uh, webinar.
και βοηθηθείτε απλά και μόνο την εμπειρία σας. Ξαναρχόμαστε σε αυτό κατά τη διάρκεια του webinar. Yeah, okay, great. Okay, so let's just move on. Okay, let's talk a little bit about questioning. Ε, να μιλήσουμε λίγο Question. τώρα για το ρωτώντας, δηλαδή ε, τη διαδικασία ρωτώντας στην When διαχείριση. If you think there's some stress or trauma in your client, you have to be very gentle with the questioning. Όταν ε, αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο στρες ή τραύμα στον ε, πελάτη μας, αυτό που πρέπει να προσεγγίσουμε, ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσουμε, πρέπει να είναι ήπιος. And the reason for that is because going back into the memory too quickly can re-traumatize your client. So you want to be very gentle with the questioning. Και ο λόγος είναι ότι αν πάμε πολύ γρήγορα πίσω, ε, ρωτώντας τον πελάτη, ε, μπορεί να επανακινήσουμε, ε, είναι μια ωραία λέξη, re-traumatize, δηλαδή να επανατραυματίσουμε τον πελάτη. And we use a system called Clean Questions that I'm going to talk about more on the workshop, which is a very gentle way of find, of get the, the client exploring their feelings. Και θα μιλήσουμε περισσότερο φυσικά στο σεμινάριο ε, για την μέθοδο Clean Language, ε, καθαρές ερωτήσεις, ε, που είναι μια πολύ ήπια, ένας ήπιος τρόπος να προσεγγίσουμε αυτή τη διαδικασία. Okay, we've also got a technique that we can use, that we can kind of go back through a timeline and we can sense the energy within the diagnostic technique. We can go back and we can kind of get tap into the body memory. Ε, θα μάθουμε, θα δούμε μια τεχνική που πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο ε, και συνδέουμε με τη σωματική μνήμη. Πώς καταγραφείτε, πώς ε, α, ανταποκρίνεται. Yeah. And the other thing is sensing the key. So when the person is talking about some event in the past, you can feel the atmosphere around them in the field, and that gives you a kind of idea of the energetics behind what uh, the different energy patterns they're holding. Και το επόμενο που μπορούμε να που κάνουμε είναι να εστανθούμε την το key, την ενέργεια που αλλάζει την ώρα που μιλάνε για αυτό το γεγονός και να αισθανθούμε την ατμόσφαιρα που υπάρχει και πώς αλλάζει το ενεργειακό πεδίο γύρω από τον πελάτη και πάνω στο σώμα φυσικά. Οκ, okay, I'm just going to go back to the exercise now, because we've had a couple of people contributing how they felt. Ε, πάμε um, λίγο πίσω να δούμε για κάποιους ε, συμμετέχοντες που um, λένε, περιγράφουν την εμπειρία τους από την άσκηση που κάναμε μόλις πριν. Οκ, okay, we've got... Um, Ioannis, is it? Ioannis, who's typed in saying I f he felt very, or she felt very constricted. Um, and we've got um, Kiriaki, who says they had clenched jaws and tension. So that's very much like the freeze response. Okay, so it's interesting. You can map some of the experiences you had with the um, different stages of the trauma response. Υπάρχουν κάποιες ε, 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 απαντήσεις που περιγράφουν ε, κάποιες, κάποια επίπεδα ε, από τις διαφορετικές ε, αποκρίσεις ε, πάνω στο τραύμα από τους ε, δύο άτομα που απαντήσανε. Οκ, okay, do we have someone put their hand up, do we, or have we got any hand up? I can't see any now. Ε, oh, they put their hand up. Okay, point. great. Okay, yeah. No, that's okay, because we heard from him, yeah. Okay, cool. Okay, that's great. Um, Let's have a look. All right, okay. Yeah. Okay, cool. Oh, Elsa says, uh, Elsa said um, she had some problems with her connection, but we'll, we'll have the recording, hopefully we'll have the recording up, so anyone who misses anything, they should be able to see it later. Okay. Well, uh, there was a problem with the synthesis. Uh, κάποιους συμμετέχοντα της Έλσας, αλλά θα μαγνητοφωνηθεί αυτό και θα το δούμε όλοι ξανά. Οκ, so Shiatsu gives us a great way of working the symptoms of trauma directly with uh, bodywork techniques, energetic bodywork techniques. 
Το ΣΥΑΤΣΟ λοιπόν δίνει την ευκαιρία να δουλέψουμε με χειραγωγές, με σωματικές αγωγές, αλλά και με ενεργειακές αγωγές, με ενεργειακές τεχνικές. Okay, one of the things I'm going to be dealing, one of the things I'm going to be sharing in the workshop is how we can scan back in time and get a picture of the energy pattern that's fixed around a past event. Ε, μια τεχνική που θα κάνουμε στο σεμινάριο είναι να, να πάμε πίσω στο χρόνο ε, και να αποτυπώσουμε την εικόνα της ενέργειας ε, που, την ώρα που γινόταν το γεγονός. Okay, we can set up a timeline and scan back to a particular time to get an idea of the energy pattern at that time. Και μέσα από ένα χρονοδιά, χρονοδιάγραμμα ε, πίσω στο χρόνο ε, βγάζουμε την ε, σα, σαρώνουμε, κάνουμε τη σάρωση προς τα πίσω και ε, κάνουμε το σκανάρισμα στο σώμα. Σαρώνουμε okay. στο σώμα την αλλαγή της ενέργειας. Okay, we can do a body scan and a hara back at that time and that can help us unlock past patterns. So. Και έτσι κάνουμε και μία διάγνωση στο χάρα και ξεμπλοκάρουμε ε, παλαιά πρότυπα. Okay, look, here's, um, here's some theory. In fact, that's the English one, and I've got the one that um, Antigone has kindly translated. This is the Greek version, so I can go backwards and forwards between the two. Εδώ έχουμε ένα slide της θεωρίας για το Σιάτσο και την TCM με τις αποκρίσεις του τραύματος στα ελληνικά και στα αγγλικά. Okay, and what I've done here is I've mapped the trauma response in the left column with the Shiatsu and TCM theory. Ε, βλέπουμε λοιπόν αριστερά έχει γράψει την, ε, την μάχη ή τα... Sorry, Cliff, can you repeat? What I've done is I've mapped I, or I've connected the trauma response in the left column with the Shiatsu and TCM ah, okay. theory in the right column, yeah? Συνέδεσε λοιπόν αριστερά την, το, την, την απόφαση του τραύματος με, το δεξι, με την δεξιά στήλη που είναι η θεωρία του μεθυστοσιάτου και στην τη, παραδοσιακή κινέζικη αρχική. Οκ. And actually what we've done is we've put that as a handout. So you should be able to actually download that from the handouts tab on your control panel. So if you look on your control panel towards the bottom, there should be a handout tab um, and you can download that handout. Αυτό λοιπόν θα μπορούσατε να το κατεβάσετε από το υπάρχει ε, κάτω κάτω σε κάποιες ε, σειρές έχετε κάποιες λέξεις τα polls, ε, dashboard and handouts. Γράφει handouts. Λοιπόν όταν θα βάλετε εκεί μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από αυτή την ε, ενότητα. If you have any problems, don't worry, just get in touch with us and we can email you a copy if you have any problems. But you should be able to download it from the webinar. Και αν έχετε κάποιο πρόβλημα θα μπορείτε να, να κάνετε mail στον Cliff και να σας το στείλει. Ή σε μένα. Okay. Και σε μένα. Okay. Cool. Okay. Oh, someone has said, can they see me? Annette Samuelson says, can she see me? She wants to see me. <laughs> That's a nice idea. <laughs> yeah, that's a nice idea. And actually, I can do it. I can do that if you want. But I don't know if you really want to see me in the office. <laughs> I haven't got any makeup. <laughs> um, Come to Greece. Come to yes, Greece. Yes, you can see me live in two weeks' time in Athens. <laughs> okay. So this is uh, useful because what you can do is you can identify link the HARA diagnosis with the trauma response, stage of the trauma response. Ε, έτσι λοιπόν μέσα από αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα από το HARA, ε, μέσα από την διάγνωση του HARA, τις ε, αντιστοιχίες με το, με το ουσιάτσο και την ΕΤΚΑΠΑ. Okay, we've got a couple of people with their hand up. I don't know if they want to actually ask a question or whether it's a mistake. Let's just see. Um, Should we try? Yeah. Uh, Kiriaki, Kiriaki has got their hand up. Does she, do they want to talk? Do they want to talk to us and ask us a question? I'm going to unmute them. Just see. Let's just try and see. 
Hi, can you hear me? Kiriaki, can you hear me? No, I haven't got any response there, so I think maybe they haven't got any audio, so I'll just mute that again. Okay, let's see. It could have been a mistake, but let's see. And no, the other hand out's hand's gone down. Okay, so let's get back to the webinar. We've now got like 20 minutes left. If you've got any more questions, please uh, type them in the box. Um, Αν έχετε κάποιε ερωτήσει, στο κουτί με τι ερωτήσει μπορείτε να πληκτρολογήσετε. Oh, they did. Oh, we've got a question here. Is this who, who's got a question to me? All oh, right. Oh, they have. Okay. Um, sh oh, yes. You have a question. Okay. Let me uh, let me see if I can um, unmute them again and see if we can get them to talk to us. So let's see. Um, here we go. I'll try again. I'll just try again. Okay. So. Kiriaki, can you hear me? Can you speak to us? You're unmuted now. Kiriaki, αν θέλεις να μιλήσεις, μπορείς να μιλήσεις τώρα, αν ακούς. I can't hear anything. I wonder if they've got their audio set up. No, I can't hear anything. Okay, then I have to type. If you can just type it into the box, and then we'll answer it. We'll type the. We'll answer the question. Αν θέλεις, Κυριακή, μπορείς να το να το γράψεις τις ερωτήσεις. Αλλιώς, αν θέλεις να μιλήσεις, θα πρέπει να κάνεις unmute. Okay, το... let's have a look. All right, can I see the English page? Okay, Benty wants to see the English page. Yes, yeah, sorry. Okay, I'll go back. Wait a minute. That will oh. do me good as well, right? <laughs> yeah. Okay, so here we go. Look, we have the basics. Um, if I just spend a few minutes just going through this, essentially the f the first stage of the um, trauma response is the fight or flight response, the adrenal response, and that's linked with the kidney, with the kidney energy. Okay, so in the first level, which is the mahi or the gi, and the apathy, the apocrisy of the epinephridion, is connected with the liturgy of the necron. Okay, and uh, in TCM, that usually affects the kidney yang, um, because the kidney yang is part of the adrenal feeling of moving forwards, but if it's for a long period of time, then the yin can be affected. So you can have either kidney yin or yang symptoms. Και αυτό στην TCM συνδέεται με το yang των νεφρών, αλλά αν είναι παρατεταμένο για πολύ καιρό, τότε επηρεάζεται και το επηρεάζει και το yin. Okay, and the next stage, which is the freeze response, remember when the animal freezes. And that's what happens to us as well. That what's, that's when you get freezing or clenching or tightening up in the body, and that's usually related to the liver-heart connection. Το δεύτερο επίπεδο είναι το η απόκριση πάγωμα. Θυμόμαστε τι κάνει το ζώο όταν πια το φτάνει ο ο κυνηγός του. Και αυτό συνδέεται με το σικότι ή με την καρδιά. Quite often you'll pick up the Fire meridians, heart protector and triple heater, and sometimes the liver and gallbladder. If the freeze response is fixed in the body, then often it affects the liver. Και πολλές φορές βρίσκουμε το περικάρδιο, το τριπλό θερμαστή, το και λιγότερο το σικότι και την πολυδόχηση. Okay, dissociation. That's when the person doesn't feel completely in their body, that's a shen disturbance in TCM. Ο διαχωρισμός είναι όταν το άτομο δεν αισθάνεται μέσα στο σώμα και είναι τις λειτουργίες του σεν, θες. Yeah, and um, in extreme cases, when you get out-of-body experiences, that can be the hun, which is related to the liver. Σε πιο... Εκτρίμ καταστάσεις υπάρχουν εμπειρίες εξωσωματικές και εκεί είναι το δυσκολία του χούν στην TCM. Okay, and the undischarged energy, that's when it all kind of gets bottled up and it kind of gets stuck in the body. That's related to liver key stagnation in TCM. Και ένα άλλο στάδιο είναι η μη εκφορτισμένη, μη εκτονωμένη ενέργεια. Από τραύμα και αυτό έχει να κάνει με την στασιμότητα του κύκλου σκουτιού στην TCM. 
Yeah. Sometimes you'll pick up lung and large intestine if you get more of a loss grief situation. That's another another thing that can happen. Κάποιες φορές μπορεί να λάβουμε το πνεύμονες ή το παχύ έτερο που έχει να κάνει με απώλεια ή με θλίψη. Okay. Now, if you ever have the situation when someone starts shaking in the treatment, what's happening then is they're discharging the trauma and that's understood in TCM as uh, liver wind or shaking, tremoring, which is part of the liver discharging. Ε, και κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μία απόκριση ε, τυνάγματος ή τρέμουλου. Αυτό είναι, γίνεται εκφόρτιση εκείνη τη στιγμή και συνδέεται με εκφόρτιση της φωτιού και με άνεμο της φωτιού. Στην TCM. Okay, we've got an interesting question here from uh, Kiriaki uh, Zutso, I think it is. Yeah. Um, and it's, uh, they've said, if someone has a trauma, I imagine that they will, or he will, try and hide the trauma, hide it. Η Κυριακή, η Κυριακή Ζούτσου, ρωτάει αν κάποιος έχουμε κάποιο με τραύμα και θέλει να κρύψει το τραύμα. Yes. Okay, yeah. Well, sometimes that does happen. I mean, sometimes you'll get people coming for shiatsu who are very aware they've had a trauma and they may very well have had speaking therapy and maybe they need extra help so that can happen ε, πολλές φορές ε, έχουμε πελάτες οι οποίοι γνωρίζουν τι τους συμβαίνει και θέλουν extra ε, θεραπεία για για αυτό okay. but what often happens is people will come in to the shiatsu clinic and they will describe symptoms such as dissociation or frozen parts of their body um, which Sorry. Yes. Ε, άδε, ε, άλλες φορές όμως έχουμε πελάτες οι οποίοι έρχονται για σιάτσου και περιγράφουν καταστάσεις όπως είναι ε, απόκριση, πάγωμα ή διαχωρισμός. Okay, and after this uh, webinar and after the workshop you will be able to recognize those and see that they are probably symptoms of a past stressful period or trauma. Ε, και μετά το webinar ή μετά το course, μετά το σεμινάριο, θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε ε, αυτά τα συμπτώματα ε, που, θα, που είναι αποκατάσταση παρελθόντος, στρεσογόνα ή τραύμα. Okay. For example, I had a client once who came to me and he was very frightened because he, get, he kept getting heat and shaking in the night and he didn't know why it was happening. Ε, μια φορά δίνει ένα παράδειγμα, είχε έναν πελάτη ο οποίος ε, του είπε ότι ξύπναγε το βράδυ από πολύ ζέστη και τρέμουλο και τυνάγματα στο σώμα και δεν ήξερε γιατί. Πήγε στο γιατρό, ο γιατρός δεν ήξερε γιατί ε, τυναζόταν έτσι, δεν μπορούσε να του πει κάτι. Okay, but when I explained to him, I found out that he had a very long stressful period. When I explained to him that it was a natural process, it was reassuring for him. And with shiatsu treatment and some exercises that I gave him, he was able to discharge it and encourage that shaking until he was fine. He was fine after a few treatments. Όταν του εξήγησε, όταν μίλησε ο Κλίφ μαζί του, κατάλαβε καταρχήν ότι ερχόταν από μια αρκετά μακριά στρεσογόνα περίοδο ε, και του έδωσε και κάποιες εξετάσεις, ε, κάποιες ασκήσεις, συγγνώμη, ε, και end. And it's very, it's very reassuring for the client to know that these frightening things like shaking, dissociation and freezing, that they are completely natural processes. It's very reassuring for them. Ε, και ήταν πολύ καθησυχαστικό και μ, επιβεβαιωτικό το να ξέρει ο πελάτης ότι όλες αυτές το, το τρέμουλο, το, το πάγωμα ήταν πολύ φυσιολογικές καταστάσεις ε, μέσα από το, το, το στρες που είχε περάσει. Okay, so let's just go. We've only got 10 minutes left now, so let's just have a look at some more of the slides. Κοιτάμε λίγο τα slides. Okay, so we've got... Um, some I, some suggestions here for treatment and basically what we've done here is we've taken the most common points 
that you can use to help the different stages of the trauma response. Σε αυτό το slide έχουμε στα ίδια στις ίδιες αποκρίσεις τραύματος πολλά χρήσιμα σημεία για την αντιμετώπιση της θεραπείας. So in the workshop we're going to go through this systematically and we'll have more time to um, actually look at each of the different treatment uh, methods. Το σεμινάριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο φυσικά για να ακολουθήσουμε και να ερευνήσουμε διαφορετικές uh, μεθόδους. Ε, επειδή ο χρόνος τρέχει θα τελειώσουμε τώρα την, uh, το webinar So what will often happen is you'll detect the trauma symptoms just like um, just like we have with this question. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι εντοπίζουμε τα συμπτώματα του τραύματος μέσα από τις ερωτήσεις. Gently question to find out the somatic effects. Καθαρές ερωτήσεις ήπιες για να τις στρέψουμε στην σωματική διάσταση τους. Okay, we can do a timeline and a temporal scan to get an idea of the energy at the um, at the time of the trauma. Ε, κάνουμε το χρονοδιάγραμμα και τη χρονική σάρωση για να εντοπίσουμε πάνω στο σώμα την στιγμή του τραύματος. If necessary, we can do a temporal horror diagnosis. In this, often, the, if it's a current trauma or it's the, the horror, the current trauma will be reflected in the horror. Otherwise, we can scan back. Ε, κάνουμε ε, χρονική διάγνωση στο χάρα που πολλές φορές υπάρχει τρέχον τραύμα, αλλιώς κάνουμε στο παρελθόν μόνο. Okay, and then we can figure out the dominant trauma response, whether it's a frozen or a releasing or a dissociation, and we can understand what's going on. Και μετά κατανοούμε το κυρίαρχο, την κυρίαρχη απόκριση στο τραύμα, που μπορεί να είναι διαφορισμός ε, ή... Ε, Απελευθέρωση. Okay, and we can um, then treat it with shiatsu using kyojitsu and points. Και μετά τελειώνουμε με την διαχειριζόμαστε με σημεία και με το kyojitsu θεραπεία μας. Okay, that's it. We're just a few minutes over. A few minutes over time. Ναι, έχουμε περάσει λίγο το χρόνο. Okay, and I just want to give a very big thank you to Antigone for all her work translating all the slides for us and for putting on the webinar and for inviting me to Greece. I'm very happy to be coming in two weeks' time. We are happy to, Cliff, I say in English, that uh, we, yeah. have you, we will have you in uh, two weeks at uh, Athens. We all uh, are waiting for this webinar, for uh, the course. The course, and, uh, yeah. Sorry for my translation if, it's not, uh, if it was not so effective for the Greeks. It was Greek very course. good. The <laughs> translation was perfect. The translation was great. We'll have a translator uh, in uh, the course. A so professional one. <laughs> no, one <laughs> no one would know. You, your translation was fine. It was perfect. Okay. It was really okay. good. Yeah, yeah. Okay, so okay. if you want any more information, obviously you can um, email Antigone at the address there. Um, otherwise, I'll see you on the course or we'll let you know if we've got a recording of this webinar. Okay, θα, αν θέλετε κάποιες πληροφορίες ε, και οτιδήποτε έχετε το mail μου και πολλοί από εσάς έχετε και το τηλέφωνο μου ε, και θα δούμε το κλειφ στο σεμινάριο. Okay, great. Thank you very much. And Thank good, you night. Good, good night. Okay, Bye. good night. Good night. Bye. Bye.